In the city of Vijayawada, there's a great need for a Bible-based, gospel-saturated, Christ-centered, spirit-led and God-glorifying church. And that's why we would like to announce the beginning of All Nations Church. We are a church being built upon the life-changing Word of God. We desire to lead people into the truth of the gospel of Jesus Christ. At All Nations Church, we want everything about our prayer, worship, discipleship and fellowship to declare that Jesus Christ is more desirable than all the pleasures of this world. Together, we can fill the city with the truth of the gospel. Join us every Thursday from 6.30 to 8 p.m. for a time of Bible study at Ganta Residence, Ludhunagar, Gunadala, Vijaywada. Today, Yohan Suvartha, 3rd Adhyayam, 16th Vachanani, Dhyanan Chai Bhotunam. This Vachanam is the most important thing in the Christ. ఇష్టమైన ప్రశస్తమైనటువంటి బైబిల్ వచనం దాదాపుగా నాలుగు వేల నూట ముప్పై రెండు భాషల కంటే ఎక్కువ భాషల్లోనికి తర్జుమా చేయబడినటువంటి వచనం మోస్ట్ కోటెడ్ మోస్ట్ ఫేమస్ బైబిల్ వచనం అని ఈ వచనాన్ని గురించి మనం చెప్పొచ్చు కారణం ఏంటంటే మరి అత్యంత ప్రాముఖ్యమైనటువంటి దేవుని యొక్క రక్షణ ప్రణాళిక సారాంశం ఈ వచనాల్లో నిక్షిప్తమై ఉన్నదని మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం నశించినటువంటి వారిని ప్రేమతో వెదికి రక్షించి నిత్య జీవానికి వారసులుగా చేసేటువంటి గొప్ప కార్యాన్ని గురించినటువంటి అంశం ఈ వచనంలో మనకి కనబడుతూ ఉంది ఈ వచనాన్ని మనం ఒకసారి చదివితే దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించను కాగా ఆయన తన అద్వితీయ కుమారునిగా పుట్టిన వాని ఎందు విశ్వాసముంచు ప్రతివాడును నశింపక నిత్య జీవము పొందినట్లు ఆయనను అనుగ్రహించను ఈ వచనాన్ని జాగ్రత్తగా మనం పరిశీలన చేస్తే నాలుగు అంశాలు నాలుగు ప్రాముఖ్యమైన విషయాలు ఈ వచనంలో మనకి కనబడతాయి మొట్టమొదటిగా దేవుడు లోకాన్ని ఎంతో ప్రేమించి అద్వితీయ కుమారుడైన తన కుమారుడైన యేసుక్రీస్తుని మనకు అనుగ్రహించటం ఇది మొదటి విషయం దీనిని ఒక ప్రణాళిక దేవుని ప్రణాళిక అని మనం చెప్పచ్చు రెండవది ఆయన ఎందు విశ్వాసముంచు ప్రతివాడును ఆయన ఎందు విశ్వాసం ఉంచటం అంటే దేవుని ప్రణాళికను అనుభవించాలంటే ఎంజాయ్ చేయాలంటే మనము చేయవలసినటువంటి పని ఏంటంటే సింప్లీ బిలీవ్ విశ్వాసం ఉంచటం విశ్వాసం ఉంచటం ఇది సులువైనటువంటి కార్యం మనం మన సొంతగా మనని మన పనుల ద్వారా క్రియల ద్వారా రక్షించుకోలేం కానీ అలా కాకుండా కేవలం ఆయన ఎందు ఆయన మీద ఆయన ప్రణాళిక మీద విశ్వాసం ఉంచడం ద్వారా మనము రక్షించబడుతున్నాము అనేటువంటి విషయం దీన్ని బట్టి అర్థమవుతుంది మూడవది నశింపక ఇంగ్లీష్లో పెరిష్ అంటే ఒక ప్రమాదకరమైనటువంటి స్థితి అని మనం గుర్తించవచ్చు ప్రమాదకరమైనటువంటి స్థితిలో ఉన్నాం కాబట్టి దేవుడు స్వయంగా తన కుమారుడైన క్రీస్తుని లోకానికి పంపించి ప్రాణాన్ని సిలువలో అర్పించడం ద్వారా మనను రక్షించుట కొరకు ఆయన ప్రణాళిక వేశారు అంటే మన నశించేటువంటి స్థితి స్వయాన దేవుని కుమారుణ్ణి భూలోకానికి తీసుకుని రావలసి వచ్చింది ఒక పథకాన్ని ఆయన వేయవలసి వచ్చింది నాలుగవ అంశం మనకి ఇక్కడ కనబడేది ఏంటంటే నిత్య జీవము నిత్య జీవము అంటే దీనిని మనం ఒక డెస్టినీ లేదా ప్రయోజనము అంటే దేవుని ప్రణాళికను ఎవరైతే విశ్వాసం ఉంచుతారో దేవుని ప్రణాళిక మీద ఎవరైతే విశ్వాసం ఉంచుతారో వాళ్ళు నశింపక పొందేటువంటి ప్రయోజనం గురించి ఈ నాలుగవ అంశంలో నాలుగవ విషయంగా మనకి ఈ వచనంలో కనబడుతుంది మొట్టమొదటిగా మనం చూస్తే ఈ రోజున మరి ఇక్కడ మనకు కనిపించే డేంజర్ ఏదైతే ఉందో ప్రమాదము నశించుట అనేటువంటి ప్రమాదం ఏదైతే ఉందో దాని గురించి కొంచెం లోతుగా పరిశీలన చేయాలని నేను ఆశపడుతూ ఉన్నాను మొట్టమొదటిగా మనకి వచ్చేటువంటి ప్రశ్న ఏంటంటే వై ఆర్ వీ బీయింగ్ ఎక్స్పోజ్ టు పెరిషన్ ఎందుకు ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి అందరూ నశించిపోయే స్థితిలో ఉన్నారు అనేది పెద్ద ప్రశ్న ఎందుకంటే నశించకున్నట్లు ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా నశించకున్నట్లు దేవుడు తన కుమారుడు అనే క్రీస్తుని పంపించాల్సి వచ్చింది 
అంటే మనం నశించేటువంటి స్థితిలో ఉండబట్టే కదా తన కుమారుడి లోకానికి వచ్చి తన ప్రాణాన్ని వెలగా చెల్లించవలసి వచ్చింది అంటే దీన్ని బట్టి అందరూ నశించుచున్న వారే అనేది ఈ వచనాన్ని బట్టి ఒక అంచనా మనం వేయొచ్చు కొన్ని వచనాల తర్వాత ఎందుకు మనం నశించిపోయేటువంటి స్థితిలో ఉన్నాం అనేటువంటి విషయాన్ని గురించి ఇమీడియట్ కాంటెక్స్ట్లో మూడవ అధ్యాయం పంతొమ్మిది నుంచి ఇరవై ఒకటి వరకు మనకి కనబడతా ఉంది ఆ తీర్పు ఇదే వెలుగు లోకానికి వచ్చను కానీ తమ క్రియలు చెడ్డవైనందున తమ క్రియలు చెడ్డవైనందున మనుషులు వెలుగును ప్రేమింపక చీకటినే ప్రేమించిరి నెంబర్ వన్ క్రియలు చెడ్డవైనందున మనుషులు నెంబర్ టూ వెలుగును ప్రేమింపక చీకటిని ప్రేమించిరి మూడవది దుష్కారము చేయు ప్రతివాడు వెలుగును ద్వేషించును వెలుగును ద్వేషించును ఇది మూడవ విషయం నాలుగవది తమ క్రియలు దుష్క్రియలుగా కనబడకుండునట్లు వెలుగునద్దకు రాడు వెలుగునద్దకు రాడు ఇది నాలుగో విషయం ఈ నాలుగు కారణాలను బట్టి మనుషులు నశించిపోయేటువంటి స్థితిలోనికి వెళ్ళిపోయారు అని మనం గమనించవచ్చు మనుషులు చీకటిని ప్రేమించేటువంటి వారు స్వభావ రీతిగా వెలుగుని కానీ దేవుని కానీ క్రీస్తుని కానీ పరిశుద్ధతను కానీ ప్రేమించేటువంటి వా వ్యక్తులు కాదు స్వార్థం కలిగినటువంటి వారు దుష్కార్యములు చెడ్డ పనులు చేసేటువంటి వారై ఉన్నారు కొంతమంది చాలా మంచి పనులు చేస్తున్నాం కదా మంచే చేస్తున్నాం కదా అని వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు లేదా అనుకుంటూ ఉంటారు కానీ కొన్నిసార్లు మనం చేసేటువంటి మంచి పనులు కూడా దాని వెనకాల ఇంటెన్షన్ కనుక మనం గమనించినట్లయితే పేరు కోసం స్వార్థం కోసం వాళ్ళు చేస్తున్నారు కానీ దేవుని మహిమ కొరకు వాళ్ళు చేయట్లేదని మనకి అర్థమవుతుంది సో యోహాను మూడు పంతొమ్మిది నుంచి ఇరవై ఒకటి వరకు మనం నేర్చుకున్న విషయం ఏంటంటే మనుషులు వాళ్ళ క్రియలు చెడ్డవైనందున రెండవది వెలుగును ప్రేమింపక చీకటిని ప్రేమించటం వలన మూడవది చెడ్డ కార్యాలు చేసే ప్రతివాడు అంటే దుష్కార్యములు చేసే ప్రతివాడు వెలుగుని ద్వేషించటం వలన దుష్క్రియలు కనబడకుండా వెలుగునందకు రాకపోవడం వలన మనుషులు మరి నశించిపోయే స్థితిలో ఉన్నారు అని ఈ వచనాన్ని బట్టి మనకి అర్థం అవుతుంది అయితే తర్వాత మనకు వచ్చేటువంటి ప్రశ్న ఏంటంటే నశించిపోవడం అంటే ఏమిటి ఎంతకాలం ఈ నశించేటువంటి స్థితిలో మనం ఉంటాము అని అడిగినట్లయితే మరొకసారి ఇమీడియట్ కాంటెక్స్ట్ని కనుక మనం పరిశీలన చేస్తే మూడవ అధ్యాయం పదహారు నుంచి పద్దెనిమిది వరకు ప్రత్యేకంగా పద్దెనిమిదవ వచనంలో ఆయన ఎందు విశ్వాసం ఉంచువానికి తీర్పు తీర్చబడదు ఎవరైతే ఆయన ఎందు విశ్వాసం ఉంచుతారో నమ్మకం ఉంచుతారో క్రీస్తు సిలువలో చేసిన కార్యం మీద మరి నమ్మిక కలిగి ఉంటారో వాళ్ళకి తీర్పు లేదు తీర్పు తీర్చబడదు రెండవది విశ్వాసం ఉంచినటువంటి వాడు మరి దేవుని కుమారుడు అనే క్రీస్తు నామం మీద నామమందు విశ్వాసం ఉంచలేదు కనుక వారికి ఇంతకు మునిపే తీర్పు తీర్చబడను ఈ రెండింటినీ జాగ్రత్తగా కంపేర్ చేస్తే ఇఫ్ యూ బిలీవ్డ్ నువ్వు నమ్మకం ఉంచినట్లయితే తీర్పు లేదు నమ్మకం ఉంచకపోయినట్లయితే తీర్పు ఉంది అయితే మరి ఎవరైతే స్వార్థం కలిగి ఉంటారో చీకటిని ప్రేమిస్తారో మరి వెలుగును ద్వేషిస్తారో వాళ్ళు సహజంగా క్రీస్తు మీద నమ్మకం ఉంచలేదు నమ్మకం ఉంచరు కాబట్టి వారికి తీర్పు తీర్చబడింది ఇంకా కొంచెం లోతుగా మనం పరిశీలన చేసినప్పుడు మరి మనుషులు తమ చేసినటువంటి పనులు బట్టి నశించిపోయేటువంటి స్థితిలో ఉన్నారు నశించుట అనేటువంటి స్థితి ఇస్ ఈక్వల్ టు తీర్పు కింద ఉండుట దేవుని యొక్క తీర్పు కింద ఉండుట అని అర్థం చేసుకోవచ్చు ఇంకా కొంచెం మనం లోతుగా పరిశీలన చేసినప్పుడు తీర్పు తీర్చబడుట లేదా తీర్పు కింద ఉండుట అంటే అర్థం ఏంటంటే ముప్పై ఆరో వచనంలో మనం చూసినప్పుడు కుమారుని ఎందు విశ్వాసం ఉంచువాడే నిత్య జీవము కలవాడు కుమారునికి విధేయుని కానివాడు జీవము చూడడు గాని దేవుని ఉగ్రత వాని మీద నిలచి ఉండును దీన్ని బట్టి అర్థం చేసుకుంటే నశించిపోయే స్థితిలో ఉండటం అంటే తీర్పు తీర్చబడ్డం తీర్పు తీర్చబడ్డం అంటే దేవుని ఉగ్రత కింద ఉండుట దేవుని ఉగ్రత వాని మీద నిలచి ఉండుట అని మనకి అర్థం అవుతా ఉంది అయితే దేవుని ఉగ్రత కింద నిలిచి ఉండటం అంటే అది అత్యంత భయంకరమైన భరించలేని తాళలేని మరి స్థితి అని మనం చెప్పొచ్చు ఎవరి ఉగ్రత కింద అయినా మనం ఉండొచ్చు కానీ ఈ భూమిని ఆకాశాన్ని సమస్త సృష్టిని చేసినటువంటి సర్వాధికారి అయినటువంటి దేవుని ఉగ్రత మన మీద నిలిచి ఉంటుందంటే దానికంటే ఘోరమైనటువంటి స్థితి మరొకటి లేదు అని మనం చెప్పొచ్చు తర్వాత మనం చూసినట్లయితే సరే దేవుని ఉగ్రత ఎలా ఉంటుంది అది ఎంతకాలం ఉంటుంది అంటే మరి యోహాను రాసినటువంటి మరొక పుస్తకం ప్రకటన గ్రంథంలో చూసినప్పుడు పద్నాలుగవ అధ్యాయము పది నుంచి పదకొండు వచనాలు 
ఏమీ కలపబడకుండా దేవుని ఉగ్రత పాత్రలో దేవుని ఉగ్రత పాత్రలో పోయబడిన దేవుని కోపమను మద్యమును వాడు తాగును ఎవరు క్రూర మృగాన్ని ఆరాధించేటువంటి వాళ్ళు నిజమైనటువంటి దేవుణ్ణి ప్రేమించినటువంటి వాళ్ళు దేవుని ఉగ్రత పాత్రలోనిది వాళ్ళు తాగవలసి వస్తుంది పరిశుద్ధ దూతల ఎదుటను గొర్రె పిల్ల ఎదుటను అగ్ని గంధకముల చేత వాడు బాధించబడును వారి బాధ సంబంధమైన పొగ యుగ యుగములు లేచును యుగ యుగములు లేచును దీన్ని బట్టి మనకు అర్థమయ్యేటువంటి విషయం ఏంటంటే నశించుట అనేది ఈ భూలోకంలో పుట్టినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి వర్తించేటువంటి స్థితి నశించుచున్నాము అంటే దేవుని యొక్క తీర్పు కింద ఉన్నాము అని అర్థం దేవుని తీర్పు అంటే అది దేవుని ఉగ్రత అని అర్థం ఆ దేవుని యొక్క ఉగ్రత బాధించబడుట అగ్ని గంధకములు చేత బాధించబడ్డ అని మనం చూస్తున్నాం ఎంతకాలం బాధించబడతాము అంటే నిత్య కాలము లేదా యుగ యుగములు అని మనం చూస్తాం సో ఈ నశించుట అనేటువంటి ప్రమాదం సాతాను నుంచో లోకం నుంచో పాపం నుంచో కాదు కానీ ఈ పాపము చేత దేవునితో సంబంధాన్ని తగ్గొట్టుకోవడం వల్ల దేవుని ఉగ్రత కింద ఉండుటను బట్టి మనం నశించేటువంటి స్థితిలో ఉన్నాము అనేది అసలైనటువంటి విషయం బైబిల్ ఈ విధంగా సెలవిస్తూ ఉంది బ్రహ్మపత్రిక మూడు ఇరవై మూడులో అందరూ పాపము చేసి ఉన్నారు బ్రహ్మపత్రిక ఆరో అధ్యాయం ఇరవై మూడో వచనంలో పాపము వలన కలుగు జీతం లేదా పాపము వలన వచ్చు జీతం మరణం అని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది అయితే శుభవార్త ఏంటంటే దేవుడు ఒక రెస్క్యూ మిషన్ని ప్లాన్ చేశాడు మనల్ని విమోచించుట కొరకు ఒక ప్లాన్ ఒక పథకాన్ని ఆయన సిద్ధం చేశాడు ఆశ్చర్యమైన గొప్ప ప్రేమ కార్యం దేవుని ప్రేమ తన ఏకైక కుమారుణ్ణి వెలగా పెట్టి దేవుడు తన ఉగ్రత నుంచి మనను తప్పించడానికి పథకం ఆయన వేశాడు చూడగలుగుతున్నారా ఎవరి నుంచి మనం రెస్క్యూ చేయబడుతున్నాం దేవుని యొక్క ఉగ్రత నుంచి దేవుని కుమారుడైన క్రీస్తు ఆయన సిలువ కార్యం ద్వారా మనం విడిపించబడుతున్నాం అవినీతి ఇట్స్ అ బిగ్ ప్రాబ్లం పాపము చాలా పెద్ద సమస్య సాతాను ఇంకా పెద్ద సమస్య అనారోగ్యం గొప్ప సమస్య కానీ దేవుని ఉగ్రత కింద ఉండుట వీటన్నిటికంటే అత్యంత భయంకరమైనటువంటి విషయం అయితే ఆయన ప్రేమ మనను నశించకుండా విడిపించుట కొరకు తన కుమారుడైన క్రీస్తుని లోకానికి పంపించినట్లుగా చేసింది నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో ఈ ప్రణాళిక దేవుని ప్రణాళిక ఏమయ్యనుదో మనం నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం గాడ్ బ్లెస్ యూ ఇన్ ద సిటీ ఆఫ్ విజయవాడ దేర్ ఇస్ అ గ్రేట్ నీడ్ ఫర్ అ బైబిల్ బేస్డ్ గాస్పుల్ సాచురేటెడ్ క్రైస్ట్ సెంటర్డ్ స్పిరిట్ లెడ్ అండ్ గాడ్ గ్లోరిఫైంగ్ చర్చ్ అండ్ దాట్స్ వై వీ వుడ్ లైక్ టు అనౌన్స్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ఆల్ నేషన్స్ చర్చ్ We are a church being built upon the life-changing word of God. We desire to lead people into the truth of the gospel of Jesus Christ. At All Nations Church, we want everything about our prayer, worship, discipleship and fellowship to declare that Jesus Christ is more desirable than all the pleasures of this world. Together, we can fill the city with the truth of the gospel. Join us every Thursday from 6.30 to 8 p.m. for a time of Bible study at Ganta Residence, Ludhunagar, Gunadala, Vijaywada. Yohan Suvartha Mudava Adhyayamu Padaharo Vachunam Christava Prapanchaniki Suparichatha Mayne 20 Matalu E Matal Lo Bible సందేశం అంతా కూడా ఇమిడి ఉన్నట్టుగా నట్ షెల్ గా నట్ షెల్ లో ఆ గాస్పుల్ మెసేజ్ అంతా కూడా ఈ వచనంలో ఇమిడి ఉంది అని మనం చూడవచ్చు ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ పాపులర్ వర్సెస్ ఇన్ ద బైబుల్ మొదటి సెషన్ లో మనం ఈ మాటలు ధ్యానం చేసినప్పుడు మనుషులు నశించిపోయే ఒక ప్రమాదకరమైనటువంటి స్థితిలో ఉన్నారని వారి క్రియలు చెడ్డవైనందున చీకటిని ప్రేమించి వెలుగును ద్వేషించినందు వలన వెలుగునద్దకు వాళ్ళు రాలేకపోవడం వలన క్రీస్తునందు విశ్వాసం ఉంచకపోవటం వలన మనుష్యులందరూ కూడా దేవుని యొక్క ఉగ్రత కింద దేవుని యొక్క తీర్పు కింద ఉన్నారని దానిని బట్టి నశించిపోయే ఒక గొప్ప ప్రమాదంలో ఉన్నారని మనం మొదటి సెషన్లో చూడడం జరిగింది అయితే ఇటువంటి నశించేటువంటి ప్రమాదం నుంచి మనను రెస్క్యూ చేయడానికి విడిపించడానికి దేవుడు ఒక ప్రణాళిక కలిగి ఉన్నాడు అదేంటంటే ఆయన లోకాన్ని ప్రేమించాడు 
ప్రేమించి తన అద్వితీయ కుమారుడు అంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభువుని ఈ లోకానికి అనుగ్రహించాడు ఈ మాటలను జాగ్రత్తగా గమనించినట్లయితే ఇది ఒక దేవుని ప్రణాళిక దేవుని ప్రణాళిక అని మనం గుర్తించవచ్చు దేవుడు మనిషిని చేశాడు మనిషి ఆదాము అవలు దేవునికి అభిధేయులై పాపం చేసిన తర్వాత సడన్గా దేవుడు ఒక ప్లాన్ రెడీ చేసి వీళ్ళని ఎలాగొల రక్షించాలి వీళ్ళని విడిపించాలి అని అప్పటికప్పుడు సిద్ధం చేసినటువంటి ప్రణాళిక కాదు భూమి ఆకాశమును ఏర్పాటు చేయబడక ముందే దేవుడు ఎరిగి ఉన్నటువంటి ఒక పథకం అన్నమాట ఈ పథకంలో భాగంగా మనం జాగ్రత్తగా చూసినట్లయితే దేవుడు లోకాన్ని ఎంతగానో ప్రేమించాడు ఎంతో ప్రేమించాడు దేవుని యొక్క ప్రేమను ఒకసారి గమనించినట్లయితే ఆయన ప్రేమలో కపటం లేదు ఆయన ప్రేమలో కల్మషం లేదు మార్పు లేనటువంటి ప్రేమ తర్వాత బైబిల్లో చూసినట్లయితే ఆయన ప్రేమ ప్రవాహం నుంచి ఏది కూడా మనలను విడదీయలేదు అంత ప్రశస్తమైనటువంటి ప్యూర్ లవ్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని యొక్క ప్రేమ అంత ప్రశస్తమైనది ఎంతగా దేవుడు ప్రేమించాడంటే తన ఏకైక కుమారుడిని యేసుక్రీస్తు ప్రభువుని లోకానికి పంపించినంతగా ప్రేమించాడు అయితే ఈ ప్రణాళికలో కీ ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ ఎవరంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు దేవుని కుమారుడు దైవ కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు ఆయన పంపించబడ్డాడు ఒక రెస్క్యూ మిషన్ అంటే నశించిపోతున్నటువంటి మనలను విడిపించడం కోసం విమోచించడం కోసం పరలోకం నుంచి భూలోకానికి ఆయన పంపించబడ్డాడు పరలోకంలో ఒక్కసారి గనక ఆయన స్థితి ఎలా ఉండేది ఆయన మనల్ని విడిపించడానికి ఆయన యొక్క సామర్థ్యం ఏంటి ఆయన కెపాసిటీ లేదా ఆయన ప్రొఫైల్ ఏంటి అని ఒకసారి గనక మనం చూసినట్లయితే బైబిల్ గ్రంథం ఈ విధంగా సెలవిస్తుంది యేసుక్రీస్తు ప్రభు గురించి యోహాన సువార్తలు చూసినట్లయితే యోహాన సువార్త ఒకటో అధ్యాయము మొదటి పద్నాలుగు వచనాల్లో ఆది ఎందు వాక్యం ఉండెను వాక్యము దేవుని యొద్దని ఉండెను ఆ వాక్యమే దేవుడు అయి ఉండెను పద్నాలుగు వచనంలో ఆయన శరీరధారిగా ఆయన మన మధ్యలో నివసించెను అని మనం యోహాను సువార్తలో చూస్తాం అంటే మనను రెస్క్యూ చేయడానికి వచ్చినటువంటి యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు స్వయాన దేవుడై ఉన్నాడు ఆయనే దేవుడై ఉన్నాడు కొలసి పత్రిక ఒకటి పదహారులో చూసినట్లయితే సమస్తము ఆయన సృజించాడు ఈ భూమి మీద ఆకాశం క్రింద ఆకాశం పైన ఉన్న సమస్తం కూడా ఏదైనా సరే ఆయన చేత సృజించబడింది ఆయన క్రియేటర్ అనమాట ఆయన సృష్టికర్త అయి ఉన్నాడు ఇది మరొక క్వాలిఫికేషన్ ఆయన కొన్నటువంటి క్వాలిఫికేషన్ మతి స్వార్త పదకొండు ఇరవై ఏళ్ళలో చూస్తే సమస్తమును తండ్రి ఆయనకు అప్పగించాడు సమస్త అధికారము సమస్త ఘనత ప్రభావము ఈ భూలోకంలో ఉన్న ప్రతిదీ కూడా యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారికి అప్పగించబడి ఉన్నది హీఈస్ ద బాస్ మతి స్వార్త ఇరవై ఎనిమిది పద్దెనిమిదిలో చూసినట్లయితే సర్వాధికారము ఆయనకి ఇవ్వబడింది ఆయన దేవుడై ఉన్నాడు ఆయనే సమస్తాన్ని సృజించాడు తండ్రి సమస్తమును యేసు ప్రభుకి అప్పగించాడు సమస్త అధికారము కూడా యేసు ప్రభు దగ్గర ఉంది ఇటువంటి కెపాసిటీ కలిగినటువంటి ఇటువంటి సామర్థ్యము కలిగినటువంటి యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు మనకు అనుగ్రహించబడ్డాడు మరొక రెండు వచనాలు చూద్దాం ఎందుకు అనుగ్రహించబడ్డారు యేసు ప్రభు ఎందుకు ఆయన భూలోకానికి పంపించబడ్డాడు ఎందుకు ఆయన ఇవ్వబడ్డాడు మనకి అని జాగ్రత్తగా బైబిల్ని పరిశీలన చేసినట్లయితే మతి స్వార్త ఇరవై అధ్యాయము ఇరవై ఎనిమిదిలో అలాగే మనుషు కుమారుడు పరిచారము చేయించుకుంటకు రాలేదు కానీ పరిచారము చేయుటకును అనేకులకు ప్రతిగా విమోచన క్రయధనముగా తన ప్రాణము నిచ్చుటకు వచ్చను దిస్ ఈజ్ రియలీ అమేజింగ్ ఆయన ఈ భూలోకానికి రావడానికి ఒక మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ కారణము రీజన్ ఏంటంటే అనేకులకు ప్రతిగా విమోచన క్రయధనముగా మనకు బదులుగా వెల చెల్లించుట కొరకు అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా తన ప్రాణాన్ని అర్పించుట కొరకు తన ప్రాణాన్ని ఇచ్చుట కొరకు ఈ భూలోకానికి మనకు ఈ భూలోకానికి ఆయన పంపించబడ్డాడు ఈ భూలోకానికి ఆయన మనుషులకు అనుగ్రహించబడ్డాడు గొప్ప వరముగా మరొక వచనాన్ని గమనించినట్లయితే యోహాను స్వార్థ పద్దెనిమిదవ అధ్యాయం పదకొండవ వచనంలో తండ్రి నాకు అనుగ్రహించిన గిన్నెలోనిది నేను త్రాగకుందునా అని పేతురుతో అనెను బైబిల్ పండితులు ఈ యొక్క గిన్నెను గురించి మాట్లాడుతూ ఏమంటారంటే ఇందులో తండ్రి యొక్క ఉగ్రత తండ్రి యొక్క ఉగ్రతను ఆయన అనుభవించడానికి లేదా భరించడానికి నేను ఆ విధంగా భరించకుండా ఉంటానా అందుకోసమే కదా నేను పంపించబడ్డాను అని ఈ వచనం యొక్క అర్థం అని మనం నేర్చుకోవచ్చు రెండు కారణాలు మనం చూసాం మొదటిగా చూసినట్లయితే ఆయన నీకు బదులుగా వెల చెల్లించడానికి క్రయధనముగా యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు 
నీవు భరించవలసినటువంటి శిక్షను నీకు బదులుగా ఆయన భరించడానికి తన ప్రాణాన్ని అప్పగించడానికి ఆయన అనుగ్రహించబడ్డాడు రెండవదిగా చూసినట్లయితే తండ్రి యొక్క ఉగ్రత పాత్రలోనిది ఆ తండ్రి ఉగ్రత మన మీదకు రావలసింది ఆ ఉగ్రతలో మనం నశించిపోయి ఉండవలసింది దానిని తప్పించి ఆయన దాన్ని భరించడానికి ఈ భూలోకానికి వచ్చినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం యోహాను సువార్త మూడవ అధ్యాయము పదహారో వచ్చిన రెండో సెషన్ని మనం ధ్యానం చేస్తూ ఉన్నాం మొదటి సెషన్లో మనము నశించిపోయేటువంటి గొప్ప ప్రమాదంలో ఉన్నామని ఆ ప్రమాదము నుంచి విడిపించడానికి దేవుడు మనల్ని ప్రేమించి తన అద్వితీయ కుమారుణ్ణి ఈ లోకానికి అనుగ్రహించాడని మనం నేర్చుకున్నాం మనము పాపం వలన నశించిపోయేటువంటి స్థితిలో ఉన్నప్పుడు మనను రెస్క్యూ చేయడానికి మనల్ని విడిపించడానికి దేవుని యొక్క గొప్ప ప్రణాళిక ఏంటంటే తన ఏకైక కుమారుడైనటువంటి యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారిని స్వయాన దేవుడైనటువంటి యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారిని ఈ లోకానికి పంపించాడు ఎందుకంటే నీకు బదులుగా తండ్రి యొక్క శిక్షను ఉగ్రతను అనుభవించుట కొరకు అంతగా దేవుడు నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు అంతగా దేవుడు నన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు తన కుమారుని ఏకైక కుమారుని ఇవ్వడానికి కూడా ఆయన వెనుదీయలేదు అని ఈ వచనాలను బట్టి మనం అర్థం చేసుకోగలుగుతున్నాం ఎంత గొప్ప దేవుడు ఎంత గొప్ప ప్రేమ ఎంత గొప్ప ప్రణాళిక ఇటువంటి గొప్ప ప్రణాళికలో దేవుడు నిన్ను పాలి భాగస్థునిగా పాలి భాగస్థురాలుగా చేయునుగాక ఈ ప్రణాళికలో నీవు భాగమవులాగన కావలసిన విశ్వాసము నీకు అనుగ్రహించి నిత్య జీవమును ప్రభువు నీకు అనుగ్రహించును గాక గాడ్ బ్లెస్ యూ ఇన్ దిటీ ఆఫ్ విజయవాడ దర్ గ్రేట్ నీడ్ ఫర్ అ బైబుల్ బేస్డ్ గాస్పుల్ సాచురేటెడ్ క్రైస్ట్ సెంటర్డ్ స్పిరిట్ లెడ్ అండ్ గాడ్ గ్లోరిఫైంగ్ చర్చ్ and that's why we would like to announce the beginning of all nations church we are a church being built upon the life changing word of god we desire to lead people into the truth of the gospel of jesus christ at all nations church we want everything about our prayer worship discipleship and fellowship to declare that jesus christ is more desirable than all the pleasures of this world Together we can fill the city with the truth of the gospel. Join us every Thursday from 6:30 to 8 p.m. for a time of Bible study at Ganta Residence, Ludhunagar, Gunadala, Vijayawada. Yohanna Swartha 3rd Adhyayam 16th verse lo 3rd bhagaanni manam dhyanam cheyabothunnam. దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించను కాగా ఆయన తన అద్వితీయ కుమారునిగా పుట్టిన వాణి ఎందు విశ్వాసముంచు ప్రతివాడును నశింపక నిత్య జీవము పొందునట్లు ఆయనను అనుగ్రహించను ఈ వచనాన్ని మనం ధ్యానం చేస్తూ మొదటి సెషన్లో మనుషులందరూ కూడా గొప్ప ప్రమాదంలో ఉన్నారు నశించిపోయేటువంటి స్థితిలో ఉన్నారు దేవుని యొక్క ఉగ్రత క్రింద వాళ్ళు ఉన్నారు అని మనం నేర్చుకున్నాం అటువంటి ఉగ్రత నుంచి మనల్ని విడిపించడానికి దేవుడు లోకాన్ని ప్రేమించి తన అద్వితీయ కుమారుని యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారిని అనుగ్రహించారు లేదా ఈ భూలోకానికి పంపించారు ఇది దేవునికి ఉన్నటువంటి లేదా దేవుని దగ్గర దేవుడు కలిగి ఉన్న ఒక గొప్ప ప్రణాళిక అని మనం నేర్చుకోవడం జరిగింది అయితే మనుషులు నశించకుండా నశించుట అనే ప్రమాదంలో నుంచి తప్పించుకొని మరణపు స్థితిలో నుంచి నరకంలో నుంచి లేకపోతే అటువంటి ప్రమాదకరమైనటువంటి స్థితిలో నుంచి తప్పించుకుని నిత్య జీవము అనేటువంటి భాగ్యాన్ని నిత్య జీవము అనేటువంటి ఉచిత బహుమానాన్ని నిత్య జీవము అనేటువంటి దేవుని యొక్క గిఫ్ట్ని మనం పొందుకోవాలంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారి యొక్క సిలువ ద్వారా సిలువ కార్యం ద్వారా అది సాధ్యమైంది అని నేర్చుకున్నాం అయితే ఇది నీ జీవితంలో అప్లికబుల్ కావాలి అంటే ఇటువంటి నిత్యపు జీవాన్ని ఇటువంటి నిత్య జీవాన్ని నీవు అనుభవించాలంటే నీవు చేయాల్సినటువంటి కర్తవ్యం నీ కర్తవ్యం ఒకటి ఉంది నీవు చేయవలసినటువంటి ఒక పని ఉంది అదేంటంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారి ఎందు విశ్వాసం ఉంచటం యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారి ఎందు విశ్వాసం ఉంచటం విశ్వాసం అనేది ఇక్కడ చాలా కీ ఇంపార్టెంట్ విషయం అనమాట గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఒకవేళ నీకు యేసు ప్రభు మీద ఆయన సిలువ కార్యం మీద విశ్వాసము లేకపోయినట్లయితే దేవుడు ఇంత గొప్ప ప్రణాళిక కలిగి ఉన్నా సరే అది నీ జీవితంలో ఎటువంటి ప్రయోజనం ఉండదు దే ఇస్ నో ఎఫెక్ట్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ విశ్వాసము గనక నీవు లేకుండా జీవిస్తున్నట్లయితే నీవు ఇంకా నశించిపోయేటువంటి స్థితిలోనే ఉన్నావు నీవు ఇంకా దేవుని ఉగ్రత క్రిందే ఉన్నావు నిత్య జీవంలో నీకు ఎటువంటి పాలు పంపులు లేవు 
అని నివర్ధం చేసుకోవాలి కాబట్టి విశ్వసించుట అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి విషయం ఇఫ్ యూ డోంట్ బిలీవ్ యూ విల్ పెరిష్ యూ విల్ కంటిన్యూ టు పెరిష్ ఇఫ్ యూ డోంట్ బిలీవ్ యూ విల్ నాట్ హ్యావ్ ఎటర్నల్ లైఫ్ ఒక రెండు బైబిల్ వచ్చినాలు మనం చూద్దాం ఎందుకు ఈ విశ్వాసం అనేది అంత ప్రాముఖ్యమైనటువంటి విషయమో యోహాన్ స్వార్థ మూడవ అధ్యాయం ముప్పై ఆరో వచ్చిన చూసినట్లయితే కుమారుని ఎందు విశ్వాసం ఉంచువాడే నిత్య జీవము కలవాడు కుమారునికి విధేయుడు కానివాడు జీవము చూడడు కానీ దేవుని ఉగ్రత వాని మీద నిలచియుండును జాగ్రత్తగా ఇక్కడ గమనించండి కుమారుని ఎందు అంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారి ఎందు విశ్వాసం ఉంచువాడే నిత్య జీవము గలవాడు విశ్వాసం లేకపోతే నీకు నిత్య జీవం లేదు విశ్వాసం నీకు ఉన్నట్లయితే యేసు ప్రభుని నీ రక్షకుడిగా దేవునిగా నిజమైనటువంటి దేవునిగా విశ్వాసం ఉంచినట్లయితే అంగీకరించినప్పుడే నీకు నిత్య జీవంలో పాలి పంపులు ఉంటాయి కుమారునికి అంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారికి విధేయుడు కానివాడు జీవము చూడడు మరొక మాటలో చెప్పాలంటే విశ్వాసము లేనివాడు విధేయత లేనివాడు విధేయత లేనివాడు జీవము చూడడు కాబట్టి విశ్వాసము క్రీస్తు ప్రభుల వారి అందు విశ్వాసం ఉంచడం అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి ఇంకొక డేంజర్ ఏంటంటే విశ్వాసము లేకపోయినట్లయితే విధేయత ఉండదు విధేయత లేకపోయినట్లయితే దేవుని ఉగ్రత వాని మీద నిలిచి ఉండును ఒక షాడో ఎలా అయితే ఉంటుందో విశ్వాసము లేని క్రీస్తునందు విశ్వసించని ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి మీద కూడా దేవుని ఉగ్రత ఒక షాడో లాగా నిలిచి ఉంటుంది ఆ విధంగా దేవుని ఉగ్రత మన మీద ఉండుట అతి భయంకరము అని లేఖనం ద్వారా మనం నేర్చుకుంటూ ఉన్నాం మరొక వచ్చిన వ్యూహాన్ స్వార్త ఒకటి పన్నెండులో తన్ను ఎందరు అంగీకరించితరో వారందరికీ అనగా తన నామందు విశ్వాసముంచిన వారికి దేవుని పిల్లలగుటకు ఆయన అధికారము అనుగ్రహించెను ఇక్కడ జాగ్రత్తగా గమనించండి తనను అంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారిని ఎవరైతే అంగీకరిస్తారో అంగీకరించిన వారందరూ అనగా తన నామందు విశ్వాసముంచినటువంటి వారు అంటే అంగీకరించటం అంటే విశ్వసించటం విశ్వాసం ఉంచటం సో యేసు ప్రభువు నీవు అంగీకరించావంటే ఆయన ఎందుకు విశ్వాసం కలిగి ఉన్నావు ఆయన ఎందు విశ్వాసం నీవు కలిగి ఉన్నావంటే దేవుని పిల్లల అగుటకు ఆయన అధికారం ఇచ్చాడు విశ్వసించిన వారందరికీ ఎవరైతే దేవుని పిల్లలుగా ఉంటారో వాళ్ళకి నిత్య జీవం అనేటువంటి బహుమానము ఉచిత బహుమానము ఒక ప్రయోజనము కలుగుతుందని ఈ మాటలను బట్టి మనం నేర్చుకుంటూ ఉన్నాం కంక్లూజన్లోకి వచ్చినట్లయితే దేవుడు లోకంలో ఎంతో ప్రేమించను కాగా ఆయన తన అద్వితీయ కుమారునిగా పుట్టిన వాణి ఎందు విశ్వాసముంచు ప్రతి వాడును నశింపక నిత్య జీవము పొందునట్లు ఆయనను అనుగ్రహించెను నా ప్రియమైన సహోదరుడ సహోదరి యోహాను స్వార్థ మూడవ అధ్యాయము పదహారో వచనం నేర్పించే గొప్ప సత్యము ఏంటంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారి ఎందు నీవు విశ్వాసం ఉంచకుండా ఆయన ఎందు నీవు నమ్మిక ఉంచకుండా ఉన్నట్లయితే నీవు నశించిపోవుట అనేటువంటి గొప్ప ప్రమాదంలో ఉన్నావు నిత్య జీవంలో నీకు పాలి భాగం లేదు అయితే దేవుడు గొప్ప ప్రణాళికను కలిగి ఉన్నాడు ఆ ప్రణాళిక ఏంటంటే నిన్ను నన్ను పాపము నుంచి పాప బంధకాల నుంచి పాప ఫలితము నుంచి విడిపించుట కొరకు తన కుమారుడిని యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారిని అనుగ్రహించాడు పంపించాడు ఆయన బహుమతిగా ఇచ్చాడు ఎవరైతే యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారి ఎందు విశ్వాసం ఉంచుతారో విశ్వాసం ఉంచినటువంటి ప్రతి వ్యక్తి కూడా నిత్య జీవంలో పాలిభాగస్తులుగా ఉండుట కొరకు దేవుడు కార్యాన్ని సిద్ధం చేశాడు ఈ రోజున ఇంకా నీవు యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారిని ఎందు విశ్వసించకుండా ఉన్నట్లయితే గొప్ప అవకాశం ఆయన ఎందు విశ్వాసం ఉంచినప్పుడు నీ జీవితాన్ని ప్రభువు మారుస్తాడు గాడ్ కెన్ చేంజ్ యువర్ లైఫ్ అండ్ యువర్ లైఫ్ విల్ నెవర్ బీ ద సేమ్ అగైన్ ఇన్ ద సిటీ ఆఫ్ విజయవాడ దేర్ ఎ గ్రేట్ నీడ్ ఫర్ అ బైబుల్ బేస్డ్ గాస్పుల్ సాచురేటెడ్ క్రైస్ట్ సెంటర్డ్ స్పిరిట్ లెడ్ అండ్ గాడ్ గ్లోరిఫైంగ్ చర్చ్ and that's why we would like to announce the beginning of all nations church we are a church being built upon the life changing word of god we desire to lead people into the truth of the gospel of jesus christ at all nations church we want everything about our prayer worship discipleship and fellowship to declare that jesus christ is more desirable than all the pleasures of this world Together we can fill the city with the truth of the gospel. Join us every Thursday from 6:30 to 8 p.m. for a time of Bible study at Ganta Residence, Ludhunagar, Gunadala, Vijayawada.